তখন আমি তার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক করি করার পর এখন সে আমার সাথে প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করে যেহেতু আমি তাকে বিয়ে করব আমি তাকে সমদে সে আমাকে সমদে তো চিন্তা করলাম যে আমার বাবা মা এত টাকা পয়সা খরচ করে বিয়ে দিল কিন্তু সে টাকার জন্য তার বন্ধুর কাছে দিয়ে দেয় তাহলে সে বিয়ে করলো কেন নিজের বউকে যদি তার বন্ধুর কাছে বিয়ে দিতে হয় তো আমাদের দেশে হয়তো অনেক পুরুষরাই মনে হয় আছে এরকম যে টাকার জন্য বন্ধুর কাছে নিজের বউকে দিয়ে দেয় আবার কিছু মানুষ আছে যে টাকা পয়সা যতই কিছু হোক না কেন বন্ধুর বউকে কখনো নিজের কাছে আনে না আর নিজের বউকে কখনো বন্ধুর কাছে দেয় না এটা হলো স্বাভাবিক তো আমি জানি না যে আমাদের দেশে কয়টা পুরুষ আছে যে নিজের বউকে টাকার জন্য বন্ধুর কাছে দিয়ে দেয় আমি জানি না তো আমি তার সাথে বিয়ে হওয়ার পর আমি বুঝতে পারছি যে আসলে স্বামীরাও কখনো নিজের বউকে টাকার জন্য নিজের কাছে রাখে না তারা সবসময় টাকার জন্য নিজের বউকে অন্য পুরুষের কাছে বিলেই দেয় যেটা আমার হাজব্যান্ড আমার সাথে করেছে তো তাকে তো আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলাম আর তাকে তো বিশ্বাস করি আমার বাবা মা তার কাছে বিয়েটা দিছে সে কেন আমার বাবা মার সাথে বেমানি করলো বা আমার সাথে বেমানি করলো আমি বুঝতে পারিনি বিভিন্ন বন্ধু টাকার টাকার বিনিময় তাদের কাছে আমাকে দিয়ে দেয় এখন আমি তো বিয়ে করছি একজনকে আমি অন্য অন্য পুরুষদের কাছে কেন যাব আমি তাকে বারবার বোঝাই কিন্তু সে কোনো কিছুতেই বোঝে না তার টাকার প্রয়োজন হ্যালো গাইস আসসালামু আলাইকুম আমি আসছি আমার জীবনের একটা গল্প নিয়ে গল্পটা হচ্ছে আমার বাবা মা তাদের পছন্দ মতো একটা ছেলে দেখে বিয়ে দে দেওয়ার পর তো আমি যখন আমার বিয়ের পর আমার শ্বশুরবাড়িতে যাই বাসর গড়ে আমার জামাই তার বন্ধুর কাছে সে আমাকে কোনো স্পর্শ না করে তার বন্ধুর কাছে আমাকে দিয়ে দে। দশ লাখ টাকার বিনিময়ে সে তার বন্ধু আমার সাথে প্রথম বাসর রাত কাটাবে বিনিময়ে দশ লাখ টাকা দেবে বাসর রাতের পরের দিন দশ হাজার টাকা দেবে তো তার সাথে আমাকে দিয়ে আমার জামাই পাশের রুমে যে শুয়ে থাকে আমি তার সাথে বাসর রাত কাটাই কাটানোর পর দেখলাম যে দশ লাখ টাকা তার বন্ধু বস্তব করে নিয়ে আসলো আসার পর তাকে দিল দেওয়ার পর এখন আমি অনেক কান্নাকাটি করে তার পা এত দৌড়ে কান্নাকাটি করে তাকে বুঝায় কিন্তু সে কোনোভাবেই বুঝে না তার টাকার প্রয়োজন তার অনেক টাকার প্রয়োজন সেই জন্য তার বন্ধুর কাছে আমাকে বিক্রি করে দিছে প্রথম রাত হচ্ছে দশ লাখ টাকা আর দ্বিতীয় রাত হচ্ছে দশ হাজার টাকা এক লক্ষ দশ হাজার টাকার জন্য সে আমাকে তার বন্ধুর কাছে বিক্রি করে দিছে তো আমি তার হাত পা ধরে কান্নাকাটি করি যে টাকা তো মানুষেই কামা হয়তো আমার জীবন ওরকমভাবে টাকা পয়সা আসবে ওরকম টাকা পয়সা আমিও কামাবো কিন্তু তুমি যেটা করছো সেটা তো ঠিক করো নেই সে বলতেছে হ্যাঁ আমি ঠিক করে নিই আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমার টাকার প্রয়োজন আমার অনেক টাকার প্রয়োজন এখন আমি কি করব আমি ও কিছু বুঝতে পারতেছি না তো তুমি কোনো কিছু মনে করো না তোমাকে তো আমি ভালোই বাসি আমি তাকে প্রশ্ন করি যে তুমি যদি আমাকে ভালোই বাসো তাহলে তোমার বন্ধুর কাছে কেন দিস ভালোবাসার সাথে তো টাকা বড় হয় না তো তুমি আমাকে কেন তোমার বন্ধুর কাছে দিস দশ লাখ টাকার বিনিময়ে সে বলতেছে তুমি কোনো টেনশন করো না তুমি তার সাথে নিশ্চিন্তে থাকো সে আমার খুব ভালো বন্ধু তো আমি চিন্তা করলাম যেহেতু সে আমাকে বিয়ে করছে সে যদি আমার এটা যদি না বোঝে তাহলে আমার আর কি করার আছে তখন আমি তার বন্ধুর সাথে এভাবে দু রাত থাকা হয় থাকা হওয়ার পর এখন দেখতাম যে তার বন্ধু প্রতিনিয়ত আসতো আমি তখন তার পা হাত পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে সে আমাকে কোনো কিছুতে বোঝে না তো না বোঝার পরে দেখলাম যে তার বন্ধু অনেক টাকার মালিক অনেক বড় লোক তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি তো টাকার বিনিময়ে তার বন্ধুর সাথে আমার রাত কাটাতে হয় তাহলে আমি তার কাছে বিয়ে করবো 
তো আমি তার বন্ধুকে একদিন আমি তাকে প্রশ্ন করি যে আপনার তো টাকার বিনিময়ে প্রতিদিনই আমার সাথে রাত কাটান এখন যদি আমি আপনাকে বিয়ে করি আপনাকে আমাকে বিয়ে করবেন সে বলতেছে হ্যাঁ বিয়ে করবো কোন আপত্তি নেই তখন আমি তার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক করি করার পর এখন সে আমার সাথে প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করে যেহেতু আমি তাকে বিয়ে করব আমি তাকে সমদে সে আমাকে সমদে তো চিন্তা করলাম যে আমার বাবা মা এত টাকা পয়সা খরচ করে বিয়ে দিল কিন্তু সে টাকার জন্য তার বন্ধুর কাছে দিয়ে দেয় তাহলে সে বিয়ে করলো কেন নিজের বউকে যদি তার বন্ধুর কাছে বিয়ে দিতে হয় তো আমাদের দেশে হয়তো অনেক পুরুষরাই মনে হয় আছে এরকম যে টাকার জন্য বন্ধুর কাছে নিজের বউকে দিয়ে দেয় আবার কিছু মানুষ আছে যে টাকা পয়সা যতই কিছু হোক না কেন বন্ধুর বউকে কখনো নিজের কাছে আনে না আর নিজের বউকে কখনো বন্ধুর কাছে দেয় না এটা হলো স্বাভাবিক তো আমি জানি না যে আমাদের দেশে কয়টা পুরুষ আছে যে নিজের বউকে টাকার জন্য বন্ধুর কাছে দিয়ে দেয় আমি জানি না তো আমি তার সাথে বিয়ে হওয়ার পর আমি বুঝতে পারছি যে আসলে স্বামীরাও কখনো নিজের বউকে টাকার জন্য নিজের কাছে রাখে না তারা সবসময় টাকার জন্য নিজের বউকে অন্য পুরুষের কাছে বিলেই দেয় যেটা আমার হাজব্যান্ড আমার সাথে করেছে তো তাকে তো আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলাম আর তাকে তো বিশ্বাস করি আমার বাবা মা তার কাছে বিয়েটা দিছে সে কেন আমার বাবা মার সাথে বেমানি করলো বা আমার সাথে বেমানি করলো আমি বুঝতে পারিনি বিষয় আছে এরকম আমি তবু সেটা বুঝতে পারিনি এখন আমারও কষ্ট হয় আমি না পারছি তাকে ছেড়ে যেতে না পারছি তাকে ধরে রাখতে কারণ ধরে রাখলে তার একটাই সমস্যা যে তার অনেক টাকার প্রয়োজন তার বিভিন্ন বন্ধু দায় নিয়ে টাকার বিনিময়ে তাদের কাছে আমাকে দিয়ে দেয় এখন আমি তো বিয়ে করছি একজনকে আমি অন্য অন্য পুরুষদের কাছে কেন যাব আমি তাকে বারবার বোঝাই কিন্তু সে কোনো কিছুতেই বোঝে না তার টাকার প্রয়োজন তার টাকার জন্য তার সব কিছু করতে পারে তো এইভাবে প্রতিনিয়ত আমার সাথে এইভাবে মানসিক টর্চার করে আমি না করলে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে মারধর করে তো আমি আমার বাবা মার কাছে বিষয়টা খুলে বলি বাবা মা যখন শুনতে পারলো তখন বাবা মা বিশ্বাস করে না বাবা মা উল্টা তার সাপোর্ট করে যে জামাই এরকম হয় না হয়তো জামাই তোমার পছন্দ হয় না সেই জন্য তার নামে বদনাম করছো এটা সেটা তা আমার বাবা মা যখন বিশ্বাস করে না তখন আমি আমার বাবা মার কাছে আর কিছু বলে না আমি তার সংসার করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি তখন সে আমার সাথে ওরকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে সে আমার সাথে এরকমটা করে যে ঠিক আছে তাহলে তো আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার সাপোর্ট করে তো যেহেতু নিজের বাবা মা ও তার সাপোর্ট করে তখন আমি তো অসহায় তখন আর আমি কি বলবো আমি যদি তাকে ছেড়ে যাই তাহলে আমি কই থাকবো কী করব তখন আমি চিন্তা করি যে তার বন্ধুকে আমি বিয়ে করে ফেলবো হঠাৎ আমি তার বন্ধুকে বিয়ে করে ফেলি কিন্তু যখন আমি তার বন্ধুকে বিয়ে করে ফেলি তখন দেখে যে সে না খুব আশ্বস করে যে না আমার এই কাজটা করা ঠিক হয়নি হুম সেই কাজটা করা ঠিক হয়নি এটা সেটা তো তার বন্ধুকে একদিন জিজ্ঞেস করলো যে আমার তো খুব টাকার প্রয়োজন ছিল আমার তো খুব টাকার প্রয়োজন ছিল সেই জন্য আমি আমার বউকে তোমার কাছে দিয়ে দিয়েছি তো আমার বউ সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করে তোমার কাছে চলে গেছে এখন তুমি কি তোমার বউকে আমাকে দিবা সে বলতেছে না আমি তো তোমার মতো কাপড় না তুমি তো টাকার জন্য তোমার বউকে আমার কাছে দিয়ে দিস সে তো তোমার কাছে কষ্ট পেয়ে আসছে আমার কাছে আমি তো আর আমার বউকে তোমার কাছে দিতে পারি না বা অন্য পুরুষের কাছে দিতে পারি না তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি আমার এতদিন পর আমি সব কিছু হারানোর পরেও বা এতদিন পরে আমি একটা সঠিক মানুষ পাইছি যে টাকার জন্য কখনো নিজের বউকে অন্য পুরুষের কাছে দেয় না সব পুরুষরা দেয় না সব পুরুষরা কখনো এক হয় না তো আমি তাকে পতনীয়তই বলি যে আমি হয়তো অনেক কষ্টের পর তোমার মতো একটা সঠিক মানুষ পাইছি কিন্তু এরকম যেন প্রত্যেকটা নারীই যেন পাই আর আমি আমার এক্স হাজব্যান্ডকে আমি একটা কথাই বলেছিলাম যে তোমার মতো সন্তান যেন সব মায়ের পেটে জন্ম হয় কিন্তু তোমার মতো স্বামী যেন কারো কপালে না জুটে কারণ টাকার বিনিময়ে যদি নিজের বন্ধুকে নিজের বউ দিতে হয় তাহলে টাকাকে তুমি অনেক ভালোবাসো কখনো নিজের বউকে না নেক্সট টাইম তোমার জীবনে 
যে আসবে তাকে তুমি গুরুত্ব দিও তাকে তুমি সম দিও কিন্তু টাকার জন্য তাকে অন্যজনের কাছে বিক্রি করে দিও না কারণ যদি নেক্সট টাইম এরকম যদি হয় হয়তো তোমার জীবনটা এভাবেই কাটবে জীবনে ভালো কিছু করতে পারবে না আর আমার যে হাজব্যান্ড বর্তমান হাজব্যান্ড যদিও তার বন্ধু ছিল সে এখন আমার হাজব্যান্ড তো আমি তার মতো একটা সঠিক মানুষ পেয়েছি আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক অনেক সুখী অনেক ভালো আছি আমার কাছে টাকা পয়সা না থাকলেও আমি আমার সঠিক মানুষ টাকা পাইছি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মূল্যবান সম্পদ তো আমি চাব যে আমি যেন তাকে নিয়ে ভালো থাকতে পারি সুখে থাকতে পারি আমার জীবনের কষ্টগুলো যেন আমি ভুলতে পারি আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন